the question goes on the head. You do it a point the goza. Find the point where the lines running the points this and this was this plane man as I know. So I like diagram my region garam. Your point like a consider garam on it. Two minus three one consider garam. Your point B manum. You one ego three comma minus four comma minus five. Yes, sir. You like doing the necessary of the lines are always like when you have a plane, sir. Sorry. अब यो प्लेन यो प्लेन लेते यो लाइन लाइक कहते कॉर्ड गार्स है वाले सिलेट से यो पॉइंट में कॉर्ड गार्स आ रहे हैं बुझे ना अबे ना यो बंदा वाली क्वेश्चन में क्या दिया उन्हें वो डा पार्टिकुलर प्लेन दिया हमने तो जेट एक्स प्लेन होता है शरीर वाई कोऑर्डिनेट जीरो होती है सो कोऑर्डिनेट पांडा हमने जीरो कॉमा सॉरी एक्स कॉमा जीरो कॉमा जेड वाले मान ना मिलते हैं यदि वाई जेड प्लेन देगा तो निकी होती है एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होती है सो इसमें कोऑर्डिनेट पांडा है यदि जीरो कॉमा वाई कॉमा जेड इस तरीके से करना मिलता है अब अब इसमें इक्वेशन देखो जस तो अब इसमें कि कोऑर्डिनेट जीरो होने चाहिए हमने साउंड ना तो ये वाला एलाइक में वाला जनरल पॉइंट मानना पड़ता है यो पॉइंट लाइ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड मानना है जेड अब प्लेन को इक्वेशन देखो जस टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू सेवन अब तुम क्या माना बने यो पॉइंट ले अनेसी अब यो x बराबर क्यों जाना था x बराबर k x two plus x one divided by k plus one जानी अब अनेसी क्यों नहीं बना ला आ three k plus two divided by k plus one होने रही थी नहीं x बना यो x one y one z one यो x two यो y two z बुझे ना तो सर y वन एक ही होना है k y two plus y one divided by k plus one होना है सो यो वन एक ही होना है minus four k plus सॉरी minus four k minus minus three by k plus one plus one तो इसे करी z के होना है minus five minus five k plus one divided by k plus one होने वाली यो पॉइंट बने को यो पॉइंट बने को यो प्लेन ले यो लाइन लाइक कॉर्ड करें पॉइंट बंदा सो यो पॉइंट बने को ऑब्वियसली यो प्लेन में लाइक आने पर से कॉर्ड देना पर से कॉर्ड देना ना ता कि ना नहीं यो ही ये ही प्लेन ले लाइक कॉर्ड करें ऐसे सो यो पॉइंट बने को तो यो प्लेन में लाइक आने पर से कि ना नहीं इस � बने वैसे तीमले यो पॉइंट लाइ लगे रहा एक्स वाई जेट लाइ लगे रहा यो जो नीक्वेशन है इसमें आले उन्हें सेट से करने पड़े सेट से ना सेट ना बने वैसे तीमले त्यां आला हैरी की उनसे बनाओ यहां आले वाने आ तीम रोकी उनसे टू इनटू थ्री के प्लस टू डिवाइडेड बाय के प्लस वन तेसे करी वाई � तो इसे करी z वाले को minus five k plus one divided by k plus one इसी कॉस्ट टू सेवन पंची l i सॉल्व कर रहे थे मतलब k का वैल्यू निकालना सबसे भी सब देना यस सर अब रेसी अब k को कौन यहाँ से ये सॉल्व कर रहा है ना मैं मस्त है इस पे सही ना ना भी सॉल्व minus one is to two minus one is to two आओ सर लाओ ओके अब सॉल्व कर ले यस से minus one by two आया रे अच्छी के को वैल्यू माइनस वन बाय टाइम ही हम्म अबे रा तीन ले के को वैल्यू लॉग करा यहाँ आलना सब चाव अबे रा यहाँ आले वाले यो एक्स वाइज़ को वैल्यू आए क्या है नो सर मानसी एक्स वाइज़ आई सके वजह से एल लॉग करा यहाँ आला एक्स वाइज़ आई सके बासी वाले को मतलब यो पॉइंट आए नहीं ये जो है ना गौर ने क्या लिया था तुमने चाइन में इन फॉर्मूल फॉर्मूला से ही हो गई ये फॉर्मूला था उनको रही नहीं थी ओके अल्लाह अब आह डायरेक्शन को साइंस वाला है तो ये जो हमने बेस जनरल थिंकिंग के बारे में आई थी वो वैसे लाइन के बारे में ऐसा है अब डायरेक्शन को साइंस मने कि वो सुन यो y एक्सिस यो तीन में x एक्सिस यो z एक्सिस है ना अब यार यो वन यो पूरे लाये तो स्पेस वाली जाने थ्री डाइमेंशन में मैंने बनाया थे टू डाइमेंशन में प्लेन वाली जाने थ्री डाइमेंशन में स्पेस वाली जाने यस सर 
तो स्पेस में कुछ एवं पोइंट अरे एने ए बी सी भोइंट अरे ए कम बी कमा सी एक्स कर्डनेट ए बी वाई कर्डनेट बी जेड कर्डनेट सी कमेरा पोइंट ने यो पोइंट रिजिन जोड़ जोड़ना तो मिले नी जोड़ो अब हे यो लाइन भो नी ओरिजिन इसी जोइन कर सकते लाइन जस्ते भन इसलिए एक्स एक्सिस कति एंगल बना यो वाई एक्सिस हो एक्स एक्सिस अल्फा बना चाहिए रिप्रेजेंटेशन एल एम रन भाषा अब एल बराबर कस अल्फा होल्फा बने के एंगल मेड बाई द लाइन विथ पोजिटिव डाइरेक्शन अफ एक्स एक्सिस अथवा एक्स एक्सिस बना के एंगल होने अल्फा ने यम के होने वो यम वाई एक्सिस बना के एंगल को कस लिने कस बीटा कस बीटा एन टू डाइमेंसन में जो तिम्रो कुछ लाइन लाइन को स्लोप भाई हो स्लोप रिप्रेजेंट कर एल कस अफ अल्फा अल्फा एंगल मेड बाई एक्स एक्सिस सो कस लिने एल आसो बीटा को कस लिने एम आम को कस लिने एन आो एल बराबर कस अल्फा एम बराबर कस बीटा एन बराबर कस काम ये बुझे कि बुझे यही एल एम एन लाइन के डाइरेक्शन को साइंस भाई बुझे है बुझे कि बुझे तिमें यहाँ याद कर पर्ने वाक ये याद कर रिजन एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस झुकी नीन डाइरेक्शन अब यो फर्मुला कहीं प्रूफ में नहीं सोच दुई देखि तीन मार्क्स में फर्मुला प्रूफ कर सोच आयो कस एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस वन कस मैं फिर डायग्राम लिखे बनाए लेट्स पोइंट पी छे इस मैं कि मैं एक्स वाई जेड मैंने कुछ पोइंट ये ओरिजिन है ओरिजिन रि मैं इस कनेक्ट करें अब अब यो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस है मैं के करें पी बड़ एक्स में इसी पर्पेन्डिकुलर ड्रप करें करना तो पाँच है अब अगि को डेफिनेसन अनुसार एक्स एक्सिस लाइनसंग बना एंगल के अल्फा 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 अब हे ओ पी एल मैं लेट से डी मंदे डी भाई इन ट्रेंगल ओपीडी हम तो फर्मुला को प्रूफ हे टू प्रूफ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज टू वन यो याद कर सोच दुई तीन मार्क्स में आई तीन मार्क्स में 
सो इंटरेंगल ओपीडी में लेके बनना पाउस बनना तो कॉस अल्फा बने की उनसे बनना ना कॉस पी बाई एच कॉस अल्फा नहीं को पी बाई एच बेस बने बाई बेस ओपी बाई ओपी 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 हमारे लेके बने यो ओडी बने को तो वो देखी पी सामान को डिस्टेंस ना हो ऐला में ले आर बने ऐ तला इस पर चला ओडी ला में ले यॉक्स बना मिल सके रहता वो देखी डी सामान है कि ना ने इसको एक्स कोऑर्डिनेट ता एक्स ही सांता सो यॉक्स एक्स ही समाते थी में एक्स है मो बाजू सो यहाँ देखी यहाँ सामान को डिस्टेंस बने को तो एक्स उनसे पागल नहीं सो ओडी बने कि रही था एक्स बाय आर रही था ना बाय आर सो एक्स बने का आर कॉस अल्फा होने रही था के यो इक्वेशन है अब सिमिलरली इमले y एक्सिस रा z एक्सिस मानी परपेंडिकुलर ड्रॉप आने वाले क्या हमसे वाला वाला तला ये ही रिलेशन है जरा सिमेट्री है जरा क्या वाला तला y इज़ इक्वल्स टू r साइन बीटा हमसे क्या हमारे नाला और ये x एक्सिस में परपेंडिकुलर ड्रॉप दी अब ये लाइन लेट्स इतने z एक्सिस में दियो वाने z बराबर क्या हमसे r साइन गामा हमसे तेज़ करिया वो यो थ्रीडी में देखा ना मिले ना तुमले पी बड़ा जेट फानी पार्ट में निकला ड्रॉप दिन जो ठहर के यो दूसरा फॉर्म लाओ जो यो रिलेशन आओ से फॉर्म लाओ मैंने बुझे है ना यो बारे की बुझे कुछ नहीं सुनी लाती यस सर ओके अब तुम्हें आर बने क्यों बनने मिल जाओ ना जा � अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आउंस क्या आउट देना होगा? यस सर। अब वही तेरा स्क्वायरिंग कर ऐला मेले ओपी लेके ला ओपी इजी कर अब स्क्वायरिंग कर देखिए अंजार स्क्वायर इजी कर स्टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आउंस है नहीं? यस सर। आर स्क्वायर इजी कोई अली एटेंशन दे रहा पड़ना पड़ा रहा है ये बाकी यहाँ की उनसे कॉस उनसे नहीं यस यहाँ कॉस यहाँ कॉस ठीक है लो अबे रहा योग्स वाले की था आर कॉस अल्फा से लेवल की लेख में मिला आर कॉस इसका अल्फा तो इसका रिवाइ बने का आर कॉस बीटा से तो आर इसका कॉस इसका बीटा तो इसका रिजेट बने के कॉस स्क्वायर गामा इज़ी कॉस्ट वन आउने बो अब मैं दी कॉस अल्फा लाइक ही बनाते हैं बना था एल स्क्वायर बनाते हैं कॉस अल्फा बनी एल होनी यस सर ओके नाउ जा डेरा ला कॉस अल्फा बनी गया एल कॉस बीटा बनी गया एन कॉस गामा ने एन सो कॉस स्क्वायर अल्फा बनी गया एल स्क्वायर होने बो कॉस स्क्� यो क्वेश्चन तो याद करने पड़े हो यो तीन रो दो ही देखी तीन मार्च का सोच साई सो दे वाली सो दे आपका पता देखा था मेरे यो क्वेश्चन सोचा सो प्रूफ साझी लगा तीन ले एक उड़ा ट्रेंगल में यो निकाली सा जावेसी सिमिलरली बाय ड्राइंग पॉल पे इंडिकुलर ऑन सॉरी वाई एंड जेड एक्सिस वी कैन सो वाई � ओके ला अब डायरेक्शन कोसाइन बुझिम अब डायरेक्शन रेशियोस बने कैसे क्या है रा डायरेक्शन रेशियोस बने कैसे आम आदमी ले इसको डेफिनेशन बुझाए दें सुरा डायरेक्शन रेशियोस आए बने तो ले डायरेक्शन कोसाइन से कौन सा रिकॉन मत बने बने तो सीखा उसे तो डायरेक्शन रेशियोस बने का एनी वैल्यूज डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोस डायरेक्शन रेशियोस अथवा इसको सॉर्ट फॉर्म में निकलो डीआर्स फॉर्म में चला वन को मतलब जस्ते एल डिवाइडेड बाय ए था अन्य एम डिवाइडेड बाय बी था अन्य एन डिवाइडेड बाय सी था यही बने आने रहा है। Any values proportional to direction को सें। Proportional बने को division में सें दे रहा है। L by A और by B N by C। So जो नहीं हो A B C था, L I C के बंदा direction ratios बात। नहीं। बुझे है ना? Yes sir। दोस्ते L divided by two, M divided by three, N divided by four था बने। 
your two, three, four, six, your direction ratio. Our direction ratio, right? Direction cosines of the Sari convert the Nera. Our direction ratio is the direction cosines of the relation given. Our thing like L Niganus and give us L divided by A by square root of A square plus B square plus C square. So, you know, you know, the magnitude Nigal is just the one. Okay, no, that's my God. So, M Maneki on the B divided by square root of a square plus B square plus C square. This is N one again on the C divided by square root of A square plus B square plus C square. Whenever you see our team, they are direction races. The Gala of a younger direction cosine cosine L one ekat in Janata, two three four direction ratios. Sound eh? It's called direction cosine square cot in Janata. Two divided by square root of two square four, three square nine, four square sixteen. One chip two by the root twenty nine on the reason is for direction go sign. Okay, no another? Yes, sir. Who is this? I know. Yes, go through the direction ratios. Formula is the formula of your direction ratio. You was able to the direction ratio of a line. Direction ratio of line one is any values proportional to direction for science. Like the direction ratio is one. So just the yoke on a day seven is a L by A, M by B, N by C. S to the make of the day given a unique value. Any ABC align a direction ratio is one. Just a L by two, M by three, N by four. You for my day because I use two, three, the four junta. L like even is a direction ratio is one. Then over direction ratio is one direction for science. Nicola and you for my does matter. Your L M N one ekio direction cosine jo A B C one ekio direction ratio jo so L one ekio unse formula answer A divided by square root of A square plus B square plus C square M one ekio B divided by square root of A square plus B square plus C square N one ekio C divided by square root of A square plus C square. Ab tumne ye thi yaad karna par hai. Yeh pane ekdam B V I five star formula tumne yeh yaad karna par. Yeh yo L M N M ra N ko par. You are important. 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 You are so, over you formula use got a lamb, let me call him. I know M money got in Zola. You thought ABC only direction ratios when you get three by root twenty nine. Okay, la, three by root twenty nine. This is very N money got in Zola another four by root twenty nine. Four by square root of twenty nine. Okay, la, it is some of Buzan Gibson. Yes, sir. Okay, I'm going to say 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 I'm going to if like here, they go, sir. Your line, your line book may do the point. They go, sir. Always go direction two signs, Nicolas. Or direction two sign, one that's my direction races, Nicolas of Sikam. But direction races was a Nicolera. Direction ratios. Where simply is direction races given Johnny. A one echo x two minus x one unza. Only B one echo given y two minus y one unza. Only C one echo z two minus z one unza. So you need to play other one over a do it up when they go, sir. And tell me the direction ratios of something. Who's ever been to you? Do you think we did? Okay, direction ratio dice of everyone is sitting in the direction cosines of a Nicola subjects of the other. L M N. 
डायरेक्शन रेशियो आई सके जी डायरेक्शन कोसाइन भनेको त सिम्पली के हुने भयो a डिवाइडेड बाइ स्क्वायर रूट अफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर a को भ्यालु हुन्छ यहाँ b को भ्यालु हुन्छ c को भ्यालु हुन्छ सो त्यो निकाल्न सकिहालो b डिवाइडेड बाइ m भनेको स्क्वायर रूट अफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर n भनेको c डिवाइडेड बाइ स्क्वायर रूट अफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर ओके ल यसो बुझे होला अब त्यसपछि डाइरेक्सन कोसाइन अफ कोअर्डिनेट एक्सिस हेरौँ अब यो पनि तिमीलाई काम लाग्छ यो पनि तिमीले याद गर्नुपर्छ हेर एकदम सजिलो छ यो याद गर्न हेर यो एक्स एक्सिस भयो यो वाई एक्सिस भयो यो जेड एक्सिस भयो अब डाइरेक्सन कोसाइन त हामी लाइनको निकाल्छौ नि हो के ओके ल अब तिमी मलाई एक्स एक्सिसको डाइरेक्सन कोसाइन कति हुन्छ भनेर भन त ल एल एम एन हेर अब अघि के कन्सेप्ट युज गर्ने डाइरेक्सन कोसाइनमा एल भनेको थियो कस अफ अल्फा थियो नि अल्फा भनेको थियो त्यो लाइनले एक्स एक्सिस सँग बनाएको एङ्गल हो भनेर यो एक्स एक्सिस भनेको चाहिँ त यही लाइन हो हेर यो लाइनले एक्स एक्सिस सँग कति एङ्गल बनाएको छ भने त 0 डिग्री बनाउन सक्छ हैन हो के नभन्नु त यस भनेपछि कस अफ म यसरी लेख्दिन्छु ल अल्फा भनेको थियो एक्स एक्सिस सँग बनाएको एङ्गल कति छ 0 डिग्री छ नि त्यसैगरी बीटा कति छ भने त ल बीटा भनेको के हो भने मलाई पहिला वाई एक्सिस वाई एक्सिस सँग बनाएको एङ्गल भनेपछि यो त 90 डिग्री हुन्छ नि पक्कै डिग्री ए सर भनेपछि यो 90 डिग्री भयो त्यसैले गामा कति हुन्छ भने ल 90 नै हुन्छ जेड एक्सिस सँग बनाएको एङ्गल पनि 90 डिग्री हुन्छ सो गामा पनि 90 डिग्री हुने भयो सो एल भने कस अल्फा हुन्छ सो कस अफ 0 डिग्री कति हुन्छ 1 हुन्छ त्यसैगरी कस बीटा कस अफ 90 डिग्री कति हुन्छ 0 एन भने कस अफ गामा कस 90 डिग्री कति हुन्छ 0 सो एक्स एक्सिस को डाइरेक्सन कोसाइन के रहेछ 1,0,0 रहेछ नि ल त्यसैगरी अब मलाई वाई एक्सिस को भन त अनि जेड एक्सिस पनि भन ल वाई को 0 0 0 0 एल भने 0 हुन्छ एम भने 1 आउँछ एन भने कति हुन्छ 0 हुन्छ सो यसको डाइरेक्सन कोसाइन के रहेछ 0,1,0 त्यस्तै गरी जेड एक्सिस को भन त ल 0,0,1 ल 0,0,1 सो डाइरेक्सन कोसाइन के रहेछ 0,0,1 सो अब यो पनि तिमीले याद गर्नु पर्यो है यो स्लाइड को यस्तै यहाँ धेरै तिमी कोअर्डिनेट एक्सिस मा यस्तो सानसानो कुरा मिस गर्यो भने कुछ चल्छ हैन फेरि अगाडिको दुईटा फर्मुला तिमीले याद गर्नु पर्यो अनि त्यसपछि x एक्सिस को डाइरेक्सन कोसाइन तिमीले याद गर्न नि सजिलो छ x हामी के हुन्छ नर्मल लेख्दाखेरि x y z एक्सिस हुन्छ x एक्सिस मा x भनेको फर्स्ट भ्यालु 1 अनि सबै 0 बनाइदिने y एक्सिस मा सेकेन्ड भ्यालु 1 अनि सब 0 बनाइदिने z एक्सिस मा थर्ड भ्यालु 1 अनि सब 0 बनाइदिने ठीक हैन यो के भयो डाइरेक्सन कोसाइन अफ कोअर्डिनेट एक्सिस अब त्यसपछि हेर अब एंगल बिटवीन द लाइन्स व्हेन डाइरेक्सन कोसाइन आर गिवन सो अब हेर तिमी सँग यसरी एउटा लाइन छ l1 अर्को लाइन छ l2 l1 को डाइरेक्सन कोसाइन दिएको छ हामीलाई लेट्स से l1 l2 m सरी l1 m1 x यसको डाइरेक्सन कोसाइन l1 m1 र n1 दिएको छ अनि यो लाइनको डाइरेक्सन कोसाइन l2 m2 n2 दिएको छ भने यो बीचको एंगल लेट्स से थीटा छ अरे भन्छि cos थीटा को फर्मुला यो हुन्छ हेर है त cos थीटा भने के हुन्छ अ l1 l2 m1 m2 n1 n2 हुन्छ यो फर्मुला पनि याद गर है यो बुझ्यो हैन मैले के भने यो एउटा लाइन छ यसको डाइरेक्सन कोसाइन दिएको छ l1 m1 n1 यो सेकेन्ड लाइन छ यसको डाइरेक्सन कोसाइन दिएको छ l2 m2 n2 अब यो बीचको एंगल थीटा दिएछ भने cos थीटा कसरी निकाल्छौ तिमी l1 l2 m1 m2 n1 n2 भन्छ cos थीटा निस्केपछि त थीटा निस्किन्छ नि यो बुझ्दै छौ कि छैन भन त बुझ्दै छु दाइ बुझ्यो सर कसैबाट केही रेस्पोन्स म देख्दिन त बुझ्यो छ कि छैन यस सर यस सर
कि बंदे थे बना था ओके ला के बना सही नहीं था अबे रम अबे यो दूसरी टाइप लाइन पहले लगा थी फिर आउंगे रा परपेंडिकुलर कौन थी फिर आउंगे हाँ मतलब बना वेन एल वन एन एल टू आर पहले पहले लगा था ठीक है कौन थी जवान था जेरो ठीक है कौन थी जवान जेरो डिग्री था सो ठीक है कौन थी जेरो अतः वो वन एटी होंगे वन एटी ओके ना जीरो ना फिर लगा रहा ठीक है कौन थी कॉस पता है शुरू में परपेंडिकुलर करा मानते हैं इसका जी पहला लोग ओके ना शुरू में परपेंडिकुलर है हमें तो परपेंडिकुलर होता है तुम लोग क्यों उनसे बात करते हो ओके ना वेन एल एन एल टू आर नाइनटी डिग्री होंगे ओके ना वन जी ठीक है कौन सा लोग आते हैं उनसे नाइनटी डिग्री होंगे नाइनटी होंगे वाने बस ही आ कॉस्ट ठीक है वाने का तीन से वाने तो लाओ तीस वाई जीरो कॉस्ट ठीक है जीरो डिग्री होंगे कॉस्ट जीरो सो दूसरा लाइन पॉर्पेंट वाने आपने फॉर्मूला क्यों दे इसे एल वन एल टू प्लस एम वन एम टू प्लस एन वन एन टू इक्वल टू जीरो जीरो डिग्री ये मैं जिसे याद कर रहा हूँ बंदे इसे तू याद कर रहा है तुमने यो याद कर रहे थे वन तो यो ताई आला ने छिटा मारा नाइटी डिग्री आला रे कॉस्ट नाइटी डिग्री तो बनाऊँ ना अब टैन लाल लाल कैसे रा अब टैन लाल लाल केस की में योड़ा कितनी गानों सक्षम है ना इड़ा छिटा को एल्लू के उनसे पहले लगा जीरो डिग्री उन पहले लग जाती है तो ये और रिलेशन इस बार में बस है रे L1 by L2 is equals to M1 by M2 is equals to N1 by N2 ओके यो पंत तुम ले याद करने पर यो यो पहले लग लगे सही यो कौशली आया तुम ले बुफाया ना सच्चा है रे अबे डेरिवेशन का टाइम्स कहीं ना तुम ले याद करने पर यो पंत सर इसको डेरिवेशन नहीं का मस्त है डेरिवेशन सोच दे ना, डेरिवेशन सोच दे ना, तुमने इसको एप्लीकेशन पॉर्शन पर चीज़ यूज़ लगा रहा, क्वेश्चन से सॉल्व करना सीख जाए ना, अब यानी रे, अब यानी रे तुम ले रहा, ये तो फिर एक्सेस, ये तो फिर एक्सेस है रहा, डायरेक्शन कोसाइंस देगा था नहीं, अब ठेक के ये ही फॉर्मूला a to b to c to देखो सावने cos theta की हम जाना ओहा अब ये दी a b c देखो सावने की हम जाना cos theta है ना cos theta बने को a one a two plus b one b two plus c one c two divided by square root of a one square plus b one square plus c one square into a two square plus b two square plus c two square अब ये कौशल आया बंदा है रे l1 को ठामा के रूप में स्क्वायर सोती मी a1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर तब a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर l2 को ठामा तेरे से रिप्लेस करा सो रिप्लेस करा ठगे ये फॉर्मूला है सर सो ये फॉर्मूला नहीं आ गया सर ये कौन केस में सर यो जो ये दिख रखी थ सो आप ठहर के यही केस होंगे रब परपेंडिकुलर होता क्या होंगे ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू इजी कॉस्ट जीरो होंगे नहीं क्योंकि कॉस्ट का जीरो आल्जा हो बंची हुए ताकर जीरो होंगे सो परपेंडिकुलर होता ठहर के एल वन एल टू एम वन एम टू एन वन एम टू को ठामा ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन तुमने फर्स्ट को फॉर्मूला याद करे वाने सेकंड में पहला लाल रा परपेंडिकुलर कंडीशन ठेके से मुंजा एल वन एम वन एन वन लाई ए वन बी वन सी वन ने रिप्लेस करा एल टू एम टू एन टू लाई ए टू बी टू सी टू ने रिप्लेस करा बुझे ना ओके सर ओके ना अब प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट यू लास्ट थ्योरी ह कुन बुझे ना हो बना था यो कॉस्ट डाइजिकल्स तो वाला यस अटूट डायरेक्शन टेस्ट वाला 
त्यो यो चाहिँ हाम्रो कि त्यो त्यतिखेर डाइरेक्सन को साइन्स दिएको छ नि त अब कोइसनले डाइरेक्सन रेसियोस नि दिन सक्छ हेर ए1 बी1 सी1 अथवा ए2 बी2 सी2 नि दिन सक्छ सो त्यतिखेर चाहिँ यो फर्मुला आउने लाउने अब यो फर्मुला कसरी आयो भन्दाखेरि एल1 त हामीले पढ्यो हो नि एल1 भनेको के हुन्छ ए1 डिवाइडेड बाइ स्क्वायर रुट अफ ए1 स्क्वायर प्लस बी1 स्क्वायर प्लस सी1 स्क्वायर हुन्छ नि त सो सबै भ्यालु रिप्लेस गर्यो भने ठ्याक्कै यही फर्मुला आउँछ नि फर्मुला त सजिलो छ याद गर्नुलाई माथिको लगभग सेमै छ एउटा एउटा छ यसपछि के भन्नु भने एल1 को ठाउँमा के भन्नु भएको थियो नि ए ए अब हेर यो चाहिँ यो प्यारेलल र परपेंडिकुलर को केस हामीले जुन पढ्यौ नि यसमा हामीले डाइरेक्सन कोसाइन्स दिएको बेला मात्र पढ्यौ नि त एल1 एम1 एन1 वाला केसमा छ नि त यो त अब यदि डाइरेक्सन रेसियोस दिएको थियो भने चाहिँ तिमीले यो कन्डिसन सेम हुन्छ यो दुईटा जुन कन्डिसन छ यो कन्डिसन सेम हुन्छ तिम्रो काम के हो भने एल1 एम1 र एन1 लाई ए1 बी1 सी1 ले रिप्लेस गरेर एल2 एम2 एन2 लाई ए2 बी2 सी2 ले रिप्लेस गरेर फर्मुला सेम हुन्छ भन्नुको मतलब परपेंडिकुलर वाला केस के हुन्छ रहेछ यसको लागि भन्नु त ल ए1 ए2 ए1 ए2 बी1 प्लस बी1 बी2 प्लस सी1 सी2 इज इक्वल्स टु 0 ए आई को अनि पोल 0 प्यारेलल वाला केस के हुन्छ ए1 बाइ ए2 बी1 बाइ बी2 सी1 बाइ सी2 बुझेन यस सर ओके ल अब प्रोजेक्सन हेरौ टाइम सकिन आटिसकेछ हामी यो थ्योरी कम्प्लिट गर्नुपर्छ आज ओके ल प्रोजेक्सन अफ लाइन सेगमेन्ट अन अनदर लाइन भनेको छ है जस्तै र तिमीसँग पीक्यू भन्ने एउटा लाइन सेगमेन्ट छ हैन हेर अनि यो पीक्यू भन्ने लाइन छ अनि त्यसपछि अर्को एउटा नि लाइन छ एबी भन्ने लाइन छ नि हेर अब तिमीले हेर पीक्यू बाट माथि यसरी तिमीले एउटा लाइट दियो हेर ल यसरी तिमीले माथि बाट यसरी एउटा लाइट को सोर्स तिमीले माथि बाट दियो हेर भने यो पीक्यू को स्याडो यो लाइन मा यति बन्छ कि बन्दैन होला भन्न त ल यो एम देखि एन छ नि त्यो भनेको पीक्यू को माथि तिमीले यसरी लाइट दियो यसरी यो लाइट दियो यो सोर्स अफ लाइट भयो ल लाइट दियो भने यसको स्याडो ठ्याक्क एम एन लेन्थ जति गाउँ छ के आउँछ होला प्रोजेक्शन यो पीक्यू भन्ने लाइन सेगमेन्ट छ तिमीले माथिबाट यसरी लाइट दियो के यो भनेको सोर्स अफ लाइट भएर माथिबाट लाइट दियो भने यो जुन पीक्यू को स्याडो यति बन्छ कि बन्दैन होला मुनि भन्दा त ग्राउन्ड मा एला ग्राउन्ड जस्तो कन्सिडर गर माथिबाट लाइट दिदा खेरि पीक्यू को स्याडो यति बन्छ कि बन्दैन होला बन्छ हो यो यमियन लेन्थ जुन छ जुन यो स्याडो को लेन्थ छ नि त एमएन एलाई नि के भनिन्छ प्रोजेक्शन अफ के को प्रोजेक्शन गर्दै छ पीक्यू को प्रोजेक्शन गर्दै छ पीक्यू सो प्रोजेक्शन अफ पीक्यू ऑन कुन लाइन मा प्रोजेक्शन गर्दै छ एबी भन्ने लाइन मा प्रोजेक्शन गरे हो सो एलाई नै प्रोजेक्शन अफ पीक्यू अन एबी भन्छ के बुझ्यो हैन यस सर ओके अब बुझ्यो भने बुझ्यो बुझेन भने नि बुझेन अब फर्मुला याद गरेर भइहाल्छ के गर्नु पर्छ ओके प्रोजेक्शन को फर्मुला के हुन्छ हेर एम एन इज इक्वल्स टु एल एक्स 2 माइनस एक्स 1 प्लस एम वाई 2 माइनस वाई 1 इनटु एन z2 z1 बुझ हैन सर एउटा प्रोजेक्सन भयो एउटा लाइनको प्रोजेक्सन अर्को लाइन माथि भन्न खोज्यो हो यो अ त्यही भन्या ठ्याक्कै त्यही भन्या लाइन भन्दा नि लाइन सेगमेन्ट भन्नु किन लाइनको लेंथ त इन्फाइनाइट हुन्छ नि त सर्टेन लेंथ त किन यो पी एम एन भनेको स्केलर भ्यालु हो के नम्बर आउँछ के 5 4 3 2 6 आउँछ के यो स्केलर भ्यालु हो बाबा लेंथ एउटा लाइनको सर्टेन सेगमेन्ट को प्रोजेक्सन चाहिँ अर्को लाइनमा भन्दा के लाइन त भन्दा मिल्यो कि लाइन त लेंथ त इन्फाइनाइट हुन्छ हैन लाइन त दुई दुई एक्सटेन्ड हुन्छ नि त लाइन त भन्दा मिल्यो लाइन सेगमेन्ट लाइन सेगमेन्ट भन्दा मिल्यो यो लाइन सेगमेन्ट को प्रोजेक्सन चाहिँ एबी भयो अब तिमीले बुझेन भने बुझेन तिमीले यो फर्मुला याद गरेर ठीक छ ल क्वेशन सल्भ हुन्छ अब यसमा एलिमेन्ट भनेको थियो डाइरेक्सन कोसाइन हेर कुन बेला एलिमेन्ट कुनको डाइरेक्सन कोसाइन हो भन्दा त ल कुन लाइनको डाइरेक्सन कोसाइन एमएन को एमएन हैन जुन पीक्यू ओके ल त्यसरी भन्दा नि तिमीले जुन लाइनमा प्रोजेक्सन पीक्यू को हैन नि एबी को हो यहाँ र त पनि ए भन्छ तिमीले जुन लाइनमा प्रोजेक्सन निकाल्न खोज्दै छौ त्यो लाइन को डाइरेक्सन त्यो लाइन को डाइरेक्सन अ तिमीले के याद गर्नु पर्यो भने 
एलेवेन वाने का जे डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ऑल लाइन ऑन विच प्रोजेक्शन इस टेकर वाने का तुमने जून लाइन में प्रोजेक्शन दी रही है तो इसको डायरेक्शन कोसाइन प्रोजेक्शन इस टेकर में तुमने इतनी फॉर्मूला याद करें वाने आधे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करो क्वेश्चन तेरे ही चला टाइम से किनारे से तेरी देखो ना इंटरफेरेंट � L x two minus x one याद करना सही लगता है m y two minus y one n z two minus z two यो याद करने पड़े है ना पर इसके लिए इंटरेस्ट वाला नहीं होता हम लोग से इंटरेस्ट को बेला यार बड़ा पूछना आउट है ये बुझो बुझो बाय ना तो ये b रे m n बनेगा जो क्यों होना चाहिए b अन्य m n ये तो बुझो ये भी बनेगा ये भी बनेगा इफ आई स्टेट लाइन आवे सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन में यो एक दिमाग से सुन रहा होगा अतः वह एमसीक्यूज में नहीं आना चाहिए ला इफ आई स्टेट लाइन मेक्स एन एंगल अल्फा इज़ इक्वल्स टू फाइव बाइ थ्री विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस बीटा इज़ इक्वल्स टू एटी विथ वाई एक्सिस एन एक्यूट एंगल गामा � gamma is equals to 1. Once you have a relation to the other, cos square alpha plus cos square gamma, sorry, cos square beta plus cos square gamma is equals to 1. Yes, sir. Okay, yes. You have to start with the beginning. Cos alpha, cos beta, cos gamma, you have to start with the element. Cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equals to 1. So, how do you start with the cos alpha? Cos pi by 3 and cos 60 degree. 1 by 2 and 6 by 3 and 1 by 4. ठीक है। कैसे करी? यो बनी का दिन है वो one by four plus cos square gamma is equal to one. So cos square gamma is equal to का दिन है one by two ने वो सब लगा दे हरी। one by two yes sir। अच्छी cos gamma का दिया है। ऐरा अब तुम लोग यह ख्याल करने पड़े हैं कि बनी कैसा acute आ acute angle बना सकते हैं ना। pi by three आवला रहा पर फिर degree आवला की one by root two ने बंदा Yes, sir. Yes, sir. Now, there is a plus minus. If you have a plus minus, then you have a plus minus. 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 Now, you have a plus minus. Now, you have a plus minus. Then you have a plus minus. So, you have a plus minus. So, you have a plus minus. If you have a plus minus, you have a value. 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 So, cos gamma is equal to 1 by root 2. So, gamma is equal to 45 degrees. This is pi by 4. 4. Okay. 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 Excuse me, sir. Sir. Sir, I'll come. 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 यो ते बेसिक मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होता है ये सब में ए ए ओके ओके सर बेसिक मैथमेटिक्स के मॉले सिलेक्ट करा है क्वेश्चन हो तुमने मॉले यहाँ जितने क्वेश्चन करा है जो ते ते पैटर्न को क्वेश्चन में तो प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन तो दे रहे हो लाभुक में तुम मॉले यहाँ करा है जो इस तो यही पेरी पेरी भागे पाई वाई फोन है आउने पर नहीं हो काई मिस्टेक्स हाल आ रहा है लता ठीक है आंसर पाई वाई थ्री सा 
डाइरेक्शन को पी को भू थ्री सी को भू फोर देख अब यो लाइन यही लाइन यो ओरिजिन भो ओरिजिन भाई लाइन को डाइरेक्शन को साइंस तुम्हें माइनस टू माइनस थ्री रइनस फोर नहीं लेखना मिलता हाई इसलिए सेम लाइन रिप्रेजेंट कर खास में डाइरेक्शन को साइंस भेक्टर बड़ आए हो जैसे यो ओरिजिन एवं भेक्टर ये गाँस को डाइरेक्शन को साइंस एबीसी ये भेक्टर पछाड़ी तो गई रहा हो तो वन एटी डिग्री फ्लिप हो सो इस तुम्हें माइनस साइन ने मल्टिप्लाई गए कि माइनस ए माइनस पी माइनस सी होता तो गए तुम्हें कुछ डाइरेक्शन को साइंस माइनस ने मल्टिप्लाई गए बुझे बुझे न मतलब डाइरेक्शन को साइंस 
सिमिलर रिलेशन के से आना था अथवा ऐसे कर मतलब cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा बनेगा तो क्यों जब वन उधर नहीं अब तीन टे एंगल सेम बाई इस आगे बसी अलाइ थ्री cos स्क्वायर अल्फा लेकिन मिले कि मिले ना यस सर थ्री कॉस टू वन सो cos अल्फा बनेगी कि अब प्लस माइनस वन बाई रूट थ्री आए नहीं यस सर आयो अब cos अल्फा बनेगी कि एल होनी एल इज इक्वल टू प्लस माइनस वन बाई रूट थ्री अब अल्फा बीटा गामा सेम बाई इस आगे बसी एम बनेगी और cos बीटा हो cos बीटा बनेगी कि और cos अल्फा हो फिर कि ना अल्फा इज इक्वल टू बीटा जा सिंस अल्फा इज इक्वल टू बीटा सो cos अल्फा बनेगी और एल एल बनेगी और प्लस माइनस वन बाई रूट थ्री मानसी सिमिलरली एन पंते आओ नहीं बनी एन इज इक्वल टू एल प्लस माइनस वन बाई रूट थ्री मानसी प्रूफ बाय नहीं रहा बाय यही सोचे आओ डायरेक्शन कोसाइंस बनेगी � तो अब लेख रहा है रिजल्ट ये सारी कॉमा दे लेखना पड़ा है ये एल एम एन वाले के साथ लेख दे जो एल का मैं एन का मैं एन इज़ कॉस्ट टू प्लस माइनस वन बाय रूट थ्री ये बुझा देना ना रेट्स ऑफ़ डिफरेंस होता है ओके ना कोई साल लेख क्या बना ऐसा बने ये वाला लाइन को डायरेक्शन कोशिश निकाला दस सुन जे एक सूत्� ये फॉर्मूला, सो इसमें अल्फा बीटा गामा सेम बन सके सी, बीटा लाइन अल्फा लेटलेस का रहा, गामा लाइन ही अल्फा लेटलेस का रहा, सो थ्री कॉसिस का अल्फा बराबर वन होता है, सो यहाँ बड़ा कॉस अल्फा निकल प्लस माइनस वन बाइंग थ्री, अब कॉस अल्फा बनेगी एल होता है, एल को वैल्यू आया, अब एम बनेगी � एलिमेंट मानेगा डायरेक्शन को साइंस क्या आंदाज़ है प्लस माइनस वन बाय रूट क्या आंदाज़ है मुझे क्यों बुझना होगा मुझे सर क्या ना दिस पास ही यो यो क्वेश्चन पर नहीं बीबीआई क्वेश्चन हो अब यो क्वेश्चन लेके मानेगा सर इफ अल्फा बीटा गामा आता एंगल्स विच अलाइन मेक्स विथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस देन प्र� अब अल्फा बीटा गामा एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस बने सी यो तो सीधे फॉर्मूला यूज़ करो कॉसिस का अल्फा प्लस कॉसिस का बीटा प्लस कॉसिस का गामा इज़ इक्वल्स टू वन यो से एकदम बीवीआई फॉर्मूला आगे मेले बनाया थे देरे ठाम यूज़ किया क्या फॉर्मूला स्वेरा अब कॉसिस का अल्फा अब हम साइंस का अल्फा वन माइनस साइंस का बीटा वन माइनस वन माइनस साइंस का गामा इज़ इक्वल टू प्लस वन सो यू वन द यू वन द कैंसल भी और यू तीन दे टॉम लाइट लाइट इनसाइड में ना हाँ वन प्लस वन टू उनसे सो यू वन एक उनसे साइंस का अल्फा प्लस साइंस का बीटा प्लस साइंस का गामा पूर्व बाय नहीं यस सर � Okay, let's go to the next question. Next question is, if alpha, you can see this one. If alpha, beta, gamma are the direction angles of a line, prove that. So, our government is here. Now, what do we do? So, this is what we do. This formula is here. 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 This is alpha, cos beta, and cos gamma. So, what do we do? Cos to alpha plus cos to beta. प्लस कॉस टू गामा प्लस वन जा सो कॉस टू अल्फा लाइन मक्की लेकिन सबसे टू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस वन जैसे करी कॉस टू बीटा वन एको टू कॉस स्क्वायर बीटा माइनस वन जैसे करी कॉस टू गामा वन एको टू कॉस स्क्वायर गामा माइनस वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन कैंसिल वो तीमी यहाँ यहाँ रा यहा� प्लस कॉसिस कर गामा माइनस टू ने वो अब ये वाले का तो फॉर्मूला आंसर वन होनी सो टू इनटू वन माइनस टू यानी सी और जीरो वो सो प्रूफ्ड प्रूफ बनी ओ ओके लव तो दो मिनट एक मिनट के लाभ ये वाला लास्ट सेशन दारा माने ये सेशन नहीं दारा यो बंदा आ गाड़ी को मैसेज में कुन मने वाव यो बंदा गाड़ी का ओम
भयो अस ल म नेक्स्ट स्लाइड मा गए त हुन्छ दाइ के ल द नेक्स्ट क्वेशन के भनि फेर टु दैट द लाइन जोइनिंग द पोइन्ट्स दिस इज फर पैरेलल टु दिस एन्ड परपेंडिकुलर टु दिस ओके ल अब तिमला यहाँ बाट डाइरेक्सन रेशियोस निकाल्न सक्छौ नि यो पोइन्ट बाट यो यो दुईटा पोइन्ट बाट सक्छौ दाइ सो ए1 भने के हुने भने त यसलाई यस्तो गरौँ ल माइनस टू पी भने के हुने भयो माइनस टू माइनस टू माइनस फोर एलाई ए वन एलाई बी वन सी वन भने के हुने माइनस थ्री माइनस थ्री भनेको माइनस सिक्स हुने त्यसै गरी यो भनेको फर्स्ट लाइन को भने डाइरेक्सन को सरी रेसियोज हरु त्यसै गरी अब सेकेन्ड लाइन को डाइरेक्सन रेसियोज भनेको ए टू भने ए टू के हुन्छ फाइभ माइनस टू भने थ्री हुने भयो त्यसै गरी सी टू भनेको नाइन माइनस थ्री भने सिक्स हुने भयो त्यसै गरी सी टू भनेको थर्टिन माइनस फोर भनेको नाइन हुने भयो अब तिमीलाई के निकाल देखाउनु छ प्यारल देखाउनु छ नि त अब फर प्यारल मैले के सो गर्नुपर्छ अघि भनेको थिएँ भने त ल डाइरेक्सन कोसाइन र डाइरेक्सन बी1 बी2 इक्वल्स टु सी1 बी2 सो फर प्यारल ल ए1 बी ए2 निकाल सुरुमा ए1 बी ए2 कति छ -2 बी3 भाइ भाइ त्यसै गरी बी1 बी2 निकाल बी1 बी2 भने कति हुन्छ -4 बी6 यो भने के हो -2 बी3 आयो यस त्यसै गरी सी1 बी सी2 भने कति हुन्छ -6 बी9 यो भने के -2 बी3 आयो so since a1 by a2 is equals to b1 by b2 is equals to c1 by c2 two lines are parallel one mile two lines are parallel so you l1 go by you l2 go the second line aba you l1 je kun sanga perpendicular sa bhaneko cha bhanne ta yo line sanga so hamle l3 ni nikalnu paryo ni l yo bhaneko l line samane hai ta yo l1 line yo l2 line यो L3 लाइन सो L2 को निकाले अब L3 को डाइरेक्शन क्वेश्चन के हुन्छ भने सरी डाइरेक्शन रेशियोज एला A3 मानौँ ल के हुन्छ भने त ल 5 हुन्छ B3 भने 2 हुन्छ अनि C3 C3 भने कति हुन्छ माइनस 3 हुन्छ यो लेखा ठीक छ छ यो लाइन भए यो लाइन को डाइरेक्शन रेशियोज लेखा ठीक छ भाइ ठीक छ ओके ल अब फर परपेंडिकुलर अब परपेंडिकुलर हुने के हुन्छ भने पुरा हुन्छ बुझिन हजुर त्यो प्यारेलल के हो सर यस लास्ट वेल त्यो एल3 निकालेको छ कसरी छ मतलब एल3 भनेको यो लाइनको डाइरेक्सन कोसाइन्स लेखे हो के एल1 भनेको यो लाइनको डाइरेक्सन सरी डाइरेक्सन रेशियोज लेखिम यो आए हैन एल2 भनेको यो कोर्डिनेट युज गरेर डाइरेक्सन रेशियो लेखिम अब थर्ड लाइन को देखाइ परपेंडिकुलर देखाउनु ओके 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 सर ओके फर्मुला अब यो त बुझ्यो नि हैन प्यारेलल वाला प्यारेलल हुन त यो हुन पर्छ नि त a1 a2 b1 a2 c1 c2 हुन पर्छ सो त्यही भएर टु लाइन्स आर प्यारेलल भयो अब परपेंडिकुलर देखाउनु पर्यो सो परपेंडिकुलर देखाउन तिमीले के सो गर्नु पर्छ a1 a2 b1 b2 c1 c2 यो जीरो हुन पर्छ नि परपेंडिकुलर हुन हो कि हैन यस सर यस सर ओके ल अब यहाँ नि सेकेन्ड लाइन को हामीले a3 मानेको छम सो यसलाई a3 मानौ है त के गर्न अब ओके ल a1 भनेको माइनस कति छ माइनस 2 इन्टु ए थ्री भने छ फाइभ त्यसै गरी बी वन भने छ हाम्रो माइनस फोर इन्टु बी थ्री कति छ टु प्लस सी वन भनेको छ माइनस सिक्स अनि सी थ्री भनेको छ माइनस थ्री सो अब यो जिरो आयो भने के हुन्छ परपेन्डिकुलर हुन्छ सो माइनस टेन माइनस एट प्लस एटिन भयो नि सो यो भनेको जिरो भयो सो एल वन एन L3 आर के भयो परपेंडिकुलर भन्न मिल्यो नि मिल्यो दाइ सो ल यही हो लास्ट 